நீங்க வந்து பிகிலோட வியூ பார்க்க போறீங்க ரிவ்யூன்னு சொல்றதோட என்னோட வியூ தான் நான் சொல்ல போறேன் ரிவ்யூ சொல்ல போறது இல்ல இது பாருங்க அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நான் எல்லா வீடியோ வந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள போடணும்னு நினைச்சேன் இது பத்து நிமிஷத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் சோ நீ இந்த வீடியோ பாருங்க பார்த்துட்டு பிடிக்குதான் பாருங்க இந்த வீடியோ வந்து எதுக்குன்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பிகில் பற்றி பேச போகிறோம் பிகில் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுற சொல்ல போகிறேனா இல்லை என்ன சொல்ல போகிறேன்றது எனக்கே தெரியல நான் நேற்று போய் படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் நான் வந்து விஜய் ஃபேனோ யார் ஃபேனோ கிடையாது நான் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் படம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததுங்க எந்த இடத்துலையுமே லேக் இல்லை ரொம்ப சூப்பராக எடுத்திருந்தாங்க இந்த இடத்துல அவங்க கிளாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப எந்த இடத்துலையுமே லேக் இல்லாமல் போர் அடிக்காமல் ஒரு படம் எடுக்கிறதே இந்த காலத்தில் ரொம்ப 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 கஷ்டம் எல்லாருமே அவங்க பாட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க யார்கிட்டையுமே குறையே சொல்ல முடியாது ஒரு பின்னாடி இருக்க டான்ஸர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து அவர் கூடவே இருக்கிற அந்த மாதிரி ஆனந்த் பாபு சார் அந்த மாதிரி அவர்லாம் வந்து ரொம்ப ஏ ஏஜான பர்சன் எவ்வளோ காலத்துலேருந்து நடிக்கிறாரு ஆனால் இன்னுமே அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசும்படி இருக்குது பயங்கர சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஓகேங்க நம்ம கொஞ்சம் நான் எப்படி பார்த்தேன்றது உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு கேப் மாதிரி சொல்கிறேன் படம் ஆரம்பிக்குது படம் ஆரம்பிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனையோட ஆரம்பிக்குது அது என்ன பிரச்சனை நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதை பற்றி சொல்ல மாட்டேன் என்னோட என்னோட வியூ வந்து ஸ்பாய்லர் அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அதே மாதிரி வந்து யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை விஜய் ஃபேன்ஸ் எதுவும் சொல்கிறதுக்குமே இல்லை எனக்கு என்ன தனிப்பட்ட முறையில் ஃபீல் ஆச்சோ அதை மட்டும்தான் சொல்ல போகிறேன் அது வந்து யாருனா ஹர்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது மாதிரி ஹர்ட் ஆகுது எனக்கு அது மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எது எந்த சொல்கிறதுக்கும் வந்து தயங்காதீங்க இது வந்து அது அதுதான் நான் எப்படி பார்த்தேன் எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்றது தான் பர்சனலாக சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து படம் ஆரம்பிச்சது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசினாங்க ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசும் போது வந்து அங்கே வந்து போகும்போது வந்து அப்போ தான் வந்து விஜய் சாரி விஜய் காட்டினாங்க பார்த்தீங்களா எப்படி வாய் கொணருது ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டாக அந்த படத்துலேருந்து இன்னும் நான் மீண்டு வரல ஏன்னா ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு ஓகேங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னே சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் விட்டு போனால் அதை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து ஓப்பனிங் சீனே வந்து ஹாப்பி தலை ஹாப்பி தீபாவளி நண்பா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதை பார்க்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சீன் வரும்போதே ஹீரோய்க்கு இன்ட்ரோ சாங் கொடுத்துருவாங்க அது கொடுக்காமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சுருக்காங்க அதுவே வந்து பெரிய விஷயம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதை பார்க்கவே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபைட்டு அது வந்து அந்த மாதிரி ஃபைட் நடந்தது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மூணு விஜய் இருக்காங்க இல்லையா மைக்கிள் பிகில் ராயப்பன் இருக்காங்க இல்லையா ராயப்பனோட பையன் தான் வந்து மைக்கிள் தான் அப்போ பிகில் யாருங்க அந்த படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பிகில் யாருன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என் எல்லா உமனுக்கும் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து இப்படி தான் வந்து விஜய் வந்து இப்படியே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பார் கொஞ்சம் வந்து கேங்ஸ்டர் கெட்டப்பில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஆனால் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபில் வந்து அப்படியே ஷேடு வந்து இவர் தானா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்பவே அது அப்படியே அடாப்ட் ஆகி ரொம்ப கேரக்டர் இது பண்ணி விஜயும் செம்மையாக அடிச்சிருக்காரு எந்த இடத்துலையுமே குறை சொல்கிற படி இல்லை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் விஜய் ஃபேன்ஸ் விஜய் ஃபேன் இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு படம் பிடிச்சிருந்தது அதுதான் அவன் காமனுக்கு காமன் மேனுக்கு படம் பிடிச்சா தான் அந்த படம் நல்ல படம்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி போரே அடிக்கலைங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இப்படியே தான் போயிட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடியும் போது வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் படம் பாருங்கள் அந்த அந்த இன்டர்வல் சீன் வந்து சொன்னிருந்தார் அட்லி வந்து சொல்லியிருந்தார் ஒரு ஒரு ட்விட் ட்வீட் போட்டிருந்தாரு இன்டர்வல் சீன் வந்து பயங்கர மாசா இருக்கணும் உண்மையா வந்து மாசா தான் இருந்துச்சு எதிர்பார்க்காத இன்டர்வல் சீன் தான் கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் இப்படி நடந்தது திடீர்னு வந்து கதிர் இருக்கார் இல்லையா அதான் பரியேறும் பெருமாள் நடித்தார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் கேர்ள்ஸோடு இறங்குறாரு ஃபைவ் கேர்ள்ஸோடு இறங்குறது அவர் தான் அவங்களுக்கு தான் வந்து விஜய் வந்து ஃபுட்பால் கோச் கொடுக்க போகிறாரு அந்த ஃபைவ் கேர்ள்ஸோடு இறங்கும் போது கதிர்க்கு என்ன நடந்துச்சு ஏன் வந்து விஜய் வந்து விஜய் போய் அந
இல்ல மைக்கிள் சொல்லி மைக்கிள் வந்தாரா யார் வந்து இந்த டீம் லீட் பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் படத்தை பாருங்க முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு வந்து எல்லா உமனுக்கும் எல்லாருக்குமே உமன் மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் உண்மையா சொல்றாங்க சிலுத்துருச்சுங்க சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு கேட்கும் போது உண்மையா நிச்சயமா சொல்றேன் இது நடந்தது எனக்கு எனக்கு மட்டும்தான் பார்த்தேன் இல்ல எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க அந்த பாட்டுக்கு அப்படி இருந்ததுங்க அதை வந்து அந்த ஸ்கிரீனில் பார்க்கும் போது அப்படி இருந்தது ஓ நம்ம நம்ம வந்து நம்மளும் ஒரு உமன் சொல்லிக்கிறது பெருமையாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி தோணுச்சு ஏன்னா வந்து அவ்வளோ நல்லா அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அந்த சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு வர இடம் அந்த படத்தில் அந்த பாட்டு வர இடம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது படத்தை பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க படம் பார்த்துருந்தவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி தான் வந்து படம் போயிட்டு இருந்தது இதுதான் அந்த படத்து சின்னோட என்னோட ஃபீல் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சொல்கிறேன் எல்லாருமே வந்து சிங்கப்பெண்ணை பாட்டை பார்த்தோடனே வந்து எல்லா எல்லா உமனுக்கும் வந்து எல் எதாச்சும் ஒரு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஐயோ நம்ம பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அதை வந்து அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க லக்கு லக்குன்னுவீங்க லக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாதுங்க நம்ம வச்சுக்கிறது தான் ஹார்ட் ஒர்க் தான் என்றைக்குமே ஏன்னா நானுமே அந்த மாதிரி தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஐயோ லக்கா நம்ம நடந்துருமா நமக்கு தான் லக்கே கிடையாதுன்னு லக்கே தேவையில்லைங்க லக்கு ஒரு நாள் வரும் ரெண்டாவது நாள் போயிடும் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் நம்மக்கிட்ட என்றைக்கும் இருக்கும்ல அது மட்டும் நம்ம வச்சுக்கோங்க மனசில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நானுமே என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் நானுமே யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப 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 தயங்கினேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னு நான் வந்து எப்படி வந்து நம் நம்மளெல்லாம் ஏற்றுப்பாங்களா நம்மளெல்லாம் பார்ப்பாங்களா நமக்குலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தயங்கினேன் ஆனால் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் வந்து சொன்னார் ஏன் எப்படி தயங்குற எது எதனால் உன்னை இப்போ தயக்க வைக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் உனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை உனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ஏன் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நான் கேட்டேன் நான் உண்மை கேட்டேன் நமக்கு வந்து காசுலாம் வராதுல எதுவுமே பண்ண முடியாதுல்ல அப்படின்னா அப்போ அவர் சொன்னார் காசுலாம் முக்கியம் கிடையாது நீ வந்து நீ நீ தான் ப்ரூஃப் பண்ணு அப்புறமா காசெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னும் வரைக்குமே இந்த நிமிஷம் வரைக்குமே எங்களுக்கு எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக தரணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தரணும்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக தந்துட்டு தான் இருப்பேன் நானும் ஒரு சிங்க பெண் தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து என்னோட என்னோட ஏ மனசு படி நீங்கள் எனக்கு திட்ட கூட திட்டல ஏ மனசு படி வந்து நிறைய பேர் வந்து என்னை திட்டினீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து குழந்தத்தனமாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் வேணும்ட்டே நடிக்கிறீங்களாம் சொன்னீங்க நான் நடிக்கலாம் இல்லை வீடியோக்காக எதுவும் பண்ணல அவர் குக்கிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அவர் சொன்னார் க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுறேன் ஏன்னா நம்ம பெருசாக வந்து நம்ம நம்ம எப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வியூவர்ஸ்க்கு தெரியணும் நான் எந்த விதத்துலையும் நடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் மனசில் வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் சப்போர்ட் பண்ணார் இந்த படத்தில் விஜய் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் கல்யாணான பொண்ணுங்கள் பொண்ணுங்க பின்னாடி ஜென்ஸ் ஜெயிச்சா லேடிஸ் இருக்காங்க சொல்கிறாங்க அப்போ லேடிஸ் ஜெயிச்சா ஜென்ஸ் இருக்காங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து கல்யாணம் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கு பின்னாடி ஜென்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்ல ஆனால் அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல நானும் அதை சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து முக்கியமான காரணம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு எனக்கு எயிட்டி பிளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா வாய் எப்படி கொணருது ஒன்றுமே வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு எயிட்டி பிளஸ்ல உண்மையை நினச்சி பார்க்கவே இல்லைங்க அஞ்சு பத்துல நம்ம க்ளோஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் உண்மையாக அதான் தோணுச்சு எனக்கு ஆனால் ஒரு எயிட்டி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு ஐயோ நம்ம இது நம்ம பிடிக்குதா உண்மையாக ஆரம்பிச்சது ஒரு பத்து பேருக்கு பிடிக்கலனாலும் ஒருத்தருக்காச்சும் பிடிக்குமா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தில் தான் ஆரம்பித்தேன் இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டால வந்து எயிட்டி பிளஸ்ல இருக்க எயிட்டி பிளஸ் இன்னும் மேல போகும் நான் நம்புறேன் நானும் உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி விட்டுற மாட்டேன் விதவிதமா கண்டிப்பா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வீடியோ இனிமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சுட்டீங்க நீங்களே நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்குது நல்லா பண்றீங்கன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் எந்த சஜஷனாலும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தப்பே கிடையாது தப்பா இருந்தா கூட நான் எதுவுமே உங்களை இது பண்ண மாட்டேன் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இக்னோர் பண்ணிவிட பாசிட்டிவ் கமெண்ட் நினைக்காதீ
ஒரு நாய் இருக்கு ஒரு வந்து ஒரு வயசானவங்க இருக்காங்கன்னா சவுண்ட் எல்லாம் குறைச்சிருங்க அதுதான் நம்ம மனித தன்மையா நடந்துக்க முடியும் அதுக்குன்னு உங்களை செலிப்ரேட் பண்ண வேணான்னு சொல்ல கண்டிப்பா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்க நான் வந்து பத்து நிமிஷம் வீடியோ தான் போடுவேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை கீப் அப் பண்ண நான் வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 